et bienvenue à chacun pour ce cours biblique. Aujourd'hui, nous allons étudier Genèse 1 et en particulier la question de l'identité du Créateur. Qui est le Créateur Nous voulons prier. Père de gloire, nous prions que tu nous donnes ton esprit de sagesse et de révélation et que tu illumines les yeux de notre cœur afin que nous te connaissions en esprit et en vérité. Amen. Nous voyons dans le récit de la création que Dieu ordonne toute chose. Du début à la fin du récit, Dieu ordonne les différentes choses et Dieu se trouve dans les différents espaces qu'il ordonne. Sur les 31 versets, nous avons 32 fois le mot « Dieu ». Dieu semble omniprésent, Dieu semble toujours présent dans chaque élément de la création. Dieu est l'acteur principal de tout ce récit de la création. Il est celui qui est bien sûr au commencement, il est celui qui est dans le ciel, il est celui qui est sur la terre, il est celui qui s'occupe des animaux, il est celui qui s'occupe de la terre et des continents, il est celui qui s'occupe de l'homme, il est partout et tout le temps. En fait, on peut dire que Dieu ordonne toute chose dans sa création, mais également que toute chose s'ordonne en fonction de Dieu. Pour le dire autrement, il est le principe ordonnateur de l'ensemble de la création. Ou, si on le dit plus simplement, dans une image plus pratique, il est ce qui se met d'abord, celui qui est d'abord, et ensuite, tous les éléments prennent leur place, les uns à la suite des autres, en fonction de lui. Vous imaginez, par exemple, une pièce, et vous souhaitez mettre en évidence un magnifique bureau. Vous choisissez l'endroit, dans l'ensemble de la pièce, où vous voulez mettre ce bureau. Parce que vous le trouvez beau, parce que vous voulez le placer à un certain endroit, et ensuite, vous allez placer les différents éléments en fonction de ce bureau. Vous allez mettre une chaise à cet endroit, vous allez mettre peut-être une petite table, une bibliothèque, une armoire, enfin différentes choses qui vont s'organiser à partir de la pièce principale de, que vous avez décidé. Et bien de la même manière, Dieu est l'élément principal de la création. Il n'est pas dans la création, mais c'est à partir de lui que toute chose trouve sa place, que toute chose trouve son ordre et son endroit pour vraiment se placer. Bien sûr, Dieu n'est pas comme le potier, n'est pas à l'intérieur du pot. Dieu ne se trouve pas mélangé à la terre glaise. Dieu agit de l'extérieur de la création. Il est le créateur, il ne se mélange pas à sa création, mais il intervient à l'intérieur de sa création. On peut dire... Dieu est le fabricant. Dieu est celui qui va nous donner le mode d'emploi pour savoir comment utiliser la création, pour savoir comment nous comporter à l'intérieur de la création. Quelles sont les règles qui gouvernent la création On peut le dire, quand nous avons mis notre relation avec Dieu à la bonne place, quand nous sommes en relation avec Dieu de la bonne manière, chaque chose dans notre vie trouve sa place. Chaque chose dans notre manière d'être trouve sa place. Nous trouvons notre manière d'être en relation avec les astres. Nous retrouvons notre manière d'être en relation avec les animaux. Nous trouvons notre manière d'être en relation avec les autres hommes. Chaque chose, en fait, trouve une place harmonieuse. Ceux qui négligent leur relation avec leur créateur peuvent devenir, par exemple, des adorateurs des astres. C'est terrible alors qu'ils ne sont que des éléments de la création, certains les prennent pour des éléments qui dépassent la création et en font des sortes de dieux qui pourraient orienter leur vie ou agir d'une manière ou d'une autre dans leur vie. Certains considèrent les animaux comme quelque chose de supérieur à eux ou de différent. Mais chaque chose va trouver sa place dans la mesure où nous sommes en relation avec le Créateur. Il est donc essentiel de comprendre le mode d'emploi de la création. Et ce mode d'emploi, nous allons le recevoir du Créateur. Dieu va nous donner les clés de la création. Dieu va nous donner comment fonctionne la création, à quoi sert la création, 
comment nous comporter, comment nous mouvoir à l'intérieur de la création. En fait, cette relation avec le Créateur est tellement essentielle pour trouver les choses qui nous concernent, les choses qui font notre vie dans ce monde. L'identité du Créateur, ou on pourrait dire l'identification du Créateur, est un sujet crucial, un sujet central dans notre vie. En effet, si nous pensons que le Créateur est telle personne, ou telle force, ou telle chose, nous allons réagir autrement à l'intérieur de la création elle-même. Quand nous parlons du Créateur, nous pouvons laisser libre cours à beaucoup de choses dans notre pensée. Qui est ce Créateur Comment connaître ce Créateur Beaucoup de gens sont disposés à reconnaître qu'il y a un Créateur. Mais quand nous posons la question plus précisément en disant « Mais ce Créateur, qui est-il » Un certain nombre de personnes restent vagues en disant « Il y a quelque chose au-dessus de nos têtes. » Nous sommes tous d'accord qu'il y a quelque chose au-dessus de nos têtes. Mais quoi Ou plus exactement, qui Parce que cette question va déterminer un nombre de choses très importantes à l'intérieur de notre manière de vivre et de ce que nous faisons sur Terre. Il y a beaucoup de crimes qui ont été commis au nom du Créateur parce que les gens ne connaissaient pas le vrai Créateur. Beaucoup de crimes ont été commis, par exemple même dans certaines situations, des sacrifices d'enfants ont été faits au Créateur ou au grand esprit, ou à la puissance qui est au-dessus de nous, parce que les gens n'avaient aucune compréhension de qui est ce Créateur, qui ne demande pas des sacrifices, mais qui lui-même s'offre en sacrifice en Jésus-Christ. Tellement de personnes ont versé le sang des autres parce qu'ils ne connaissaient pas l'identité du Créateur. Beaucoup de gens ont versé le sang des autres en croyant honorer le Créateur, alors qu'en fait, ils déshonoraient le Créateur dans qui il était. Il est donc essentiel de comprendre qui est ce Créateur, comment il est en relation avec nous, quelles sont les motivations de son cœur. Si nous connaissons le Créateur, nous saurons comment l'adorer, Comment vivre notre adoration L'adoration est quelque chose qui rassemble notre adoration, bien sûr, notre admiration, notre attraction et notre inspiration. Celui que nous adorons, nous l'admirons. Celui que nous admirons, nous attire. Et celui qui nous attire, nous inspire. Nous pouvons le voir sans parler de la divinité, mais dans la vie courante, si quelqu'un est très attiré par l'argent, on pourrait dire « adore l'argent », sa vie va tourner autour de l'argent. Sa, sa vie va se, se mettre en rapport avec l'argent. Comment gagner plus d'argent Comment garder son argent Comment conserver son argent Et l'argent peut devenir comme un dieu. Nous voyons également que la relation avec le Créateur va déterminer notre identité. Qui sommes-nous Suivant la définition que nous donnons de la, de la, du Créateur, nous allons donner notre, la définition de qui nous sommes nous-mêmes. Certains ont imaginé que le Créateur était comme une force aveugle. Eh bien, si c'est une force aveugle, le fruit du hasard, nous sommes aussi nous-mêmes le fruit du hasard. Si le Créateur où le principe de création est comme un animal, l'être humain devient également comme un animal, évolué peut-être, mais un animal quand même. Si le créateur est une puissance dominatrice à laquelle nous ne pouvons pas échapper, les êtres humains se définiront peut-être comme des esclaves. Des esclaves dans la peur, mais des esclaves qui doivent obéir, à un créateur terrible. Mais chaque fois, la définition du créateur définit 
l'identité des créatures et particulièrement l'identité des hommes. Si le, le créateur est un principe qui dirige les choses, les hommes seront peut-être victimes de la fatalité. Ou alors, si le créateur, comme nous le croyons, est ce père bienveillant, notre identité sera d'être ses enfants et ses enfants bien-aimés. C'est chaque fois Dieu qui nous dit qui nous sommes. En fait, cette relation fondamentale avec Dieu détermine qui nous sommes et qui nous pensons être. Qui sont les autres également Comment nous allons nous comporter avec les autres Comment nous allons nous, nous comporter dans notre existence et sur cette terre La relation avec notre Créateur va également déterminer notre destinée. À quoi sert notre vie Ceux qui pensent que le Créateur est juste quelqu'un qui a mis les choses en mouvement, comme ce Dieu horloger, mais qui a abandonné sa création, n'imagine pas qu'il y a un but à la vie. Il y a des règles, il y a des principes qu'il faut suivre ou qu'il ne faut pas suivre, mais il n'y a pas possibilité d'être en relation, de créer quelque chose avec ce Créateur. Notre définition du Créateur, l'identité du Créateur, l'identification du Créateur est en fait un sujet totalement crucial pour savoir comment nous allons vivre sur cette terre. Et aujourd'hui, nous allons étudier davantage qui est le Créateur. Dans Genèse 1, les versets 1 à 3 nous permet de définir bien davantage et bien plus précisément qui est le Créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit et la lumière fut. » Nous voyons que le Créateur est défini par les trois personnes de la Trinité. Dieu le Père est le Créateur, Dieu le Saint-Esprit est le Créateur et Dieu le Fils, Dieu la Parole est le Créateur. Nous voyons très facilement qu'il s'agit du Père au commencement. Au commencement, le Père crée le ciel et la terre. Au verset 2, nous voyons qu'il s'agit du Saint-Esprit, qui est le Créateur, qui participe à cette création. La terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais où pouvons-nous voir le Fils Où pouvons-nous voir l'activité de la parole de Dieu Eh bien, tout simplement, au verset 3, il est dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Il s'agit ici de la parole de Dieu. Dieu par son esprit crée, Dieu par sa parole crée. Et il nous faut arriver dans le Nouveau Testament pour avoir une identification claire de cette parole. L'apôtre Jean nous donne de faire un zoom, nous donne des détails sur ce qu'il s'est passé au moment de la création. Nous lisons dans Jean au chapitre 1. Les versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous avons un zoom à l'intérieur même de la personne de Dieu. Au commencement, nous dit la Genèse, il y avait Dieu. Et là, nous avons comme des détails plus précis. L'apôtre Jean nous permet comme d'aller à l'intérieur de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous voyons que c'est comme si à l'intérieur même de Dieu, il y a Dieu qui est la parole, et il y a la parole qui est avec Dieu. Et bien sûr, l'identification de cette parole est simple. Dans Jean 1, au, chapitre, au verset 14, il est clairement parlé de cette parole qui s'est faite chair et qui est venue vivre au milieu de nous, qui est Jésus-Christ. Ainsi, nous avons cette vérification que Dieu, par sa parole, a créé le monde. Dans Genèse 1, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. 
le principe ordonnateur, le principe de la création, celui qui structure la création, c'est la parole. Et cette parole est identifiée comme étant Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons affirmer clairement que le Père, qui est au commencement, est le Créateur, que le Saint-Esprit qui agit dans la création est le Créateur, et que la parole de Dieu, le Fils Jésus-Christ, est également Créateur. Y a-t-il plusieurs personnes en Dieu Oui, mais il y a un seul Dieu. Il y a Dieu, son Esprit et sa parole. Jésus-Christ est le Créateur. Le Saint-Esprit est également Créateur, et c'est très important de le voir. Nous l'avons vu au verset 2, mais il y a également d'autres textes qui nous le disent. Nous lisons dans le psaume 33, le verset 16, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, nous retrouvons la parole, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Le souffle de la bouche de l'Éternel, le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit le, de Dieu est celui qui a créé justement le, les, toute l'armée des cieux, c'est-à-dire tous les astres, toutes les galaxies, toutes ces choses qui sont tellement merveilleuses et grandes. Donc si Dieu, le Saint-Esprit, crée toutes ces choses, nous voyons qu'il agit non seulement sur la terre, mais également pour toute l'armée des cieux, tous les astres. Et nous avons un texte merveilleux qui nous permet de voir comment Dieu a créé les choses, au travers de son esprit et au travers de sa parole. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet de la création par le Saint-Esprit, vous pouvez consulter notre site et il y a de nombreuses autres références qui vous sont fournies pour voir dans l'Écriture toutes les références qui concernent le Saint-Esprit et en particulier son œuvre de création. Mais parlons un peu davantage maintenant de Jésus-Christ qui est le Créateur. Dans le texte que Paul adresse aux Colossiens, dans Colossiens 1, les versets 15 et suivants, nous lisons. À partir du verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, ce « il » est Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il nous est dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et là, nous avons un aspect très important. Jésus-Christ n'est pas créé. Jésus-Christ est engendré. Il est né de Dieu. Il n'a pas été créé comme le reste de la création. C'est en lui, nous dit le verset 16, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons donc trois affirmations. Toutes choses ont été créées en lui, toutes choses ont été créées par lui, et toutes choses ont été créées pour lui. Et nous avons... Ainsi définit clairement l'identité du Créateur. Toutes choses ont été créées en lui. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le moule de la création. Jésus-Christ est celui par qui toute la création est passée. Si nous voulons comprendre le mystère de la vie, si nous voulons comprendre le mystère de la création, si nous voulons comprendre en fait quel est le sens de la vie, L'origine de la vie, les secrets de la vie, nous les trouvons en Jésus-Christ. Parce que c'est en lui. On peut dire Jésus-Christ est comme la matrice de la création tout entière. Il est le moule, il est par celui par qui toutes choses sont passées. 
quand nous voyons comment la création fonctionne, nous savons que c'est passé par lui, ça a été fait en lui, c'est passé au travers de lui. Nous voyons également que la création, toutes choses ont été faites par lui. C'est lui qui a fait toutes les choses. Toutes les choses ont été créées par lui. On peut dire qu'il est le fabricateur, le constructeur de toutes les choses. C'est lui qui connaît les choses à l'intérieur, comment les atomes se sont mis les uns avec les autres, comment les relations ont été créées, comment les articulations ont été faites, comment les choses se sont cristallisées autour de lui. Et toutes choses ont été faites pour lui. Ça nous donne la destination, ça nous donne le but, le sens de l'existence, le sens de la création. Pourquoi, en fait, les choses existent et où elles vont, leur destination, leur but ultime Ainsi, en Jésus-Christ, nous pouvons comprendre les secrets profonds. On peut dire « le Créateur a pris un visage ». Le Créateur a trouvé une personne en qui se révéler pour qu'on sache clairement qui il est et qui il n'est pas. Et cette personne est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est le Créateur. On a évoqué la question de connaître l'identité du Créateur. On a évoqué la question de voir que beaucoup de crimes ont été commis au nom du Créateur, mais par une profonde méconnaissance du Créateur. Et là nous voyons que nous avons le Créateur, qui est la parole de Dieu, qui est le Fils, qui n'a jamais été créé, le Fils éternel. Celui, pas, celui qui a commencé son existence de toute éternité, bien avant la crèche de Bethléem. Celui qui, a, celui qui existait bien avant la création du monde. Celui qui était aux côtés du Père. Celui qui était avec Dieu depuis l'origine. Celui en qui toute la création est passée. C'est lui que nous pouvons connaître visiblement, clairement. Nous pouvons connaître son amour pour l'humilité. Nous pouvons connaître qu'il était doux et humble de cœur. Nous pouvons connaître que c'est lui qui se sacrifie et qui ne sacrifie pas les autres. Nous pouvons connaître que c'est lui qui a créé ces liens d'attachement tellement profonds entre parents et enfants. Parce que lui a ces liens d'attachement tellement profonds avec son Père Céleste. Et ce qui anime son cœur de fils et cet amour tellement profond pour le Père Céleste, eh bien il l'a imprimé dans la création. Il a imprimé dans les relations entre les parents et les enfants. Ces liens d'amour, quand les choses fonctionnent bien, et parfois, c'est sûr, elles ne fonctionnent pas si bien à cause des ruptures, des craquelures, des fissures dues au péché. Mais on sait bien ce qui devrait unir des parents et des enfants. C'est ce lien d'amour, ce lien de respect, ce lien d'honneur, ce lien aussi de soutien mutuel. Eh bien, ces choses-là, Jésus-Christ les avait en lui-même, dans sa relation avec le Père, et il les a mis dans la création. Le désir de justice, la conscience qui est dans l'être humain, où on sait que les choses bonnes, les choses justes, les choses nobles, sont plus élevées que les choses mauvaises et méchantes, eh bien ça, c'est la trace, c'est l'empreinte de Jésus-Christ. Tout est passé par lui. Et c'est pour ça que nous avons une conscience. C'est pour ça que nous avons cette conscience, parce que nous avons été créés par l'homme sans péché. Nous avons été créés par l'homme qui est le, la méchanceté et qui aime la justice. Et c'est par ce créateur-là que nous avons été créés et nous avons les marques de fabrique, si on peut dire comme ça. Nous sommes passés par son caractère et même si nous avons perdu des choses au travers de la chute et du péché, nous savons quand même que le niveau de justice, c'est le sien. Nous savons quand même que notre conscience nous parle de quelque chose de beau, de juste, de vrai, qui concerne notre Créateur et que nous pouvons identifier en Jésus-Christ. En fait, en Jésus-Christ, nous allons découvrir comment adorer notre Créateur de la manière dont lui a adoré son Père, 
de la manière dont lui nous a appris l'adoration en esprit, en vérité, nous pouvons adorer notre Créateur. L'adorer dans la justice, dans une vie d'obéissance, dans une vie qui lui plaît. Nous allons aussi découvrir notre véritable identité, que nous ne sommes pas esclaves, mais que nous sommes fils et filles de Dieu, bien-aimés. Nous ne sommes pas des victimes, des victimes du monde, des victimes des autres, des victimes de la fatalité, mais nous sommes rendus libres par celui qui nous a franchi, le Fils qui nous a franchi. Nous allons trouver notre véritable identité de Fils et de Fille de Dieu. Nous allons également trouver notre véritable destinée. Nous allons comprendre pourquoi nous sommes là sur terre. Notre destinée n'est pas de gagner la terre entière. Notre destinée n'est pas d'avoir du succès. Notre destinée n'est pas d'être le plus grand, le plus beau, le plus fort. Notre destinée n'est pas de faire des exploits. Notre destinée n'est pas de remplir le monde de qui nous sommes. Notre destinée fondamentale, c'est d'aimer notre Créateur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et notre destinée fondamentale, c'est d'aimer les autres comme nous-mêmes. Et cette destinée, c'est Jésus-Christ qui nous l'a appris. Nous ne sommes pas d'abord riches ou pauvres. Nous ne sommes pas d'abord démunis ou puissants. Nous sommes d'abord des enfants de Dieu, appelés à être en relation avec d'autres enfants de Dieu. Des enfants bien aimés que Dieu désire rassembler autour de nous pour nous donner une vie ordonnée en fonction de nous, là où il a trouvé la première place et où chaque chose dans notre vie trouve sa place en fonction de lui.